வணக்கம் தெய்வசங்கள் பத்திலிருந்து ராஜா கோவிந்தராஜ் நீங்க என்ன நட்சத்திரம் நீங்க என்ன ராசி உங்க ராசிப்படி நீங்க எந்த மாதிரியான தானங்களை செய்தால் சிறப்பு உங்க ராசிப்படி நீங்க எந்த தெய்வ வழிபாடுகளை மேற்கொள்ளணும் குறிப்பா எந்த மாதிரியான கோவில்களுக்கு போய் வழிபாடுகளை மேற்கொண்டால் உங்க வாழ்க்கையில வெற்றியும் சுபிக்ஷமும் ஏற்பட்டு வாழ்வீங்கன்ற ஒரு தகவலை தொடர் பதிவாக இதற்கு முன் நான் வெளியிட்டு இருந்தேன் நல்லா பார்த்திருப்பீங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த காணொலியில நாம பிறந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் உண்டான அதிபதிகளை கவனித்து அவங்கள பலப்படுத்துறப்ப நம்மளும் பலமாகுவோம் ஒருவேளை நாம பிறந்த நட்சத்திர அதிபதி தோஷத்துக்குள்ளாயிருந்தால் நாம எந்த மாதிரியான வழிபாடுகளை செய்து அந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு நாமும் பலப்பெற்று வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த காணொலிய வெளியிடுறேன் இது ஒரு தொடர் பதிவுங்க கவனமாகவும் பொறுமையாகவும் உங்களுடைய நட்சத்திரம் வரும்போது நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதோடைய பலன்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரிய வரும் இதையும் நீங்க நாலு பேருக்கு சொல்லலாம் உங்க குடும்பத்தாருக்கும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க ஆசான் அகத்தியர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த சில விஷயங்களை தான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு தெரியப்படுத்துறேன் மகா சிவ நாடி என்னும் நூல்கள்ல ஐயா சொன்ன சின்ன சின்ன தகவல்களை தான் நான் தொகுத்து இன்னைக்கு இந்த காணொலியா உங்களுக்கு நான் வெளியிட்டு இருக்கேன் பொதுவா ஜோதிட ஜோதிடர்களை தேடி நாம போய் அவங்கள்ட்ட நம்மளுடைய ஜாதகத்தை கொடுத்தோடனே அவங்க நம்மள்ட்ட நம்மளுடைய லக்னம் அந்த லக்னத்துக்கு பிறந்ததுக்கு உண்டான அதிபதி யாருன்னு முதல்ல கணக்கிடுவாங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய ராசி இப்ப நீங்க அஸ்த நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கீங்கன்னா நீங்க வந்து கண்ணி ராசியில பிறந்திருக்கீங்க அப்ப ராசி அதிபதின்றது புதன் ஆனா நட்சத்திர அதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் சந்திரன் லக்னாதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் வேற ஒருத்தர் நீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு மேஷ லக்னத்துல பிறந்திருக்கீங்கன்னா லக்னாதிபதி செவ்வாய் இப்படி மூன்றையும் அவங்க கணக்கிட்டு அதுல பலம் இருக்கிறது யாரு அப்படிங்கறத கவனிச்சுட்டு தான் உங்களுக்கு பலன்களை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க இங்க அடிப்படையான ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனிக்கணுங்க நாம பிறந்த ராசி அதிபதி நம்மளை இந்த பூமிக்கு கொண்டு வந்து விட்ட நட்சத்திர அதிபதி இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம பலப்படுத்திட்டாலே மிக சிறப்பான பலன்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனாலதான் நான் கடந்த பதிவுல உங்களுடைய ராசி அதிபதியும் உங்களுடைய ராசி தன்மைக்கு ஏற்ப நீங்க எந்த மாதிரியான வழிபாடுகளை செய்யணும்ன்ற ஒரு தகவல்களை தொடர் பதிவா வெளியிட்டு இருந்த இந்த காணொலியில நம்ம நட்சத்திர அதிபதிகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு என்ன வழிபாடுகள் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க உத்திரம்ன்ற நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்றப்ப கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று நட்சத்திரமும் சூரியனுக்கு உண்டானது இது போல சந்திரனுக்கு செவ்வாய்க்கு புதனுக்கு குருவுக்கு சுக்கரனுக்கு ராகுவுக்கு கேதுவுக்கு சனிக்குன்னு மூன்று மூன்று நட்சத்திரங்களை பிரிச்சு தான் இந்த ஜோதிட நூல்கள்ல எழுதி வச்சிருப்பாங்க இப்படி ஒவ்வொரு கோள்களும் மூன்று நட்சத்திரங்களை வாங்கி வழி நடத்தும் போது மூன்று நட்சத்திரமும் ஒரே ராசியில வராது அதனால மூன்று நட்சத்திரத்தையும் சேர்த்து வச்சு யாரு அதிபதியா வர்றாங்களோ அந்த அதிபதிய பலம் பெறுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை தான் அந்த காணொலியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பொறுமையாகவும் கவனமாகவும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க வரும் தலைமுறைக்கு நீங்க வழிகாட்டலாம் உங்களுக்கு உதவியாகவும் இருக்கும்ன்றதான் இந்த காணொலியில நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம சூரியனோட நட்சத்திரமான கிருத்திகை உத்திரம் உத்ராடம் இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்த நபர்களையும் இந்த நட்சத்திர அதிபதியான சூரியனையும் பற்றி தெரிஞ்சு கொள்வோம் பொதுவாங்க ஒரு ஜோதிடர் நம்ம போய் நம்மளுடைய ஜாதகத்தை காமிக்கிறப்ப அவங்களுடைய நம்மளுடைய நட்சத்திரம் என்னான்றத தான் முதல்ல கணக்கீடு செய்வாங்க அப்ப நம்ம வந்து ஒரு கிருத்திகை நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்றப்ப அந்த நட்சத்திர அதிபதி யாரு சூரியன் அப்ப அந்த சூரியன் ஆனவரை பலமா இருக்காரான்ற அடுத்த ஒரு நிலைக்கு அவங்க போயிருவாங்க அப்ப அந்த சூரியன் பலமாக இருந்தால் நமக்கு அந்த சூரியன் இருந்து ஆசைகள் கிடைச்சிடும் நீச்சமா இருந்தாலோ பகையா இருந்தாலோ நமக்கு அந்த ஆசைகள் கிடைக்காது அப்ப அந்த சூரியன் காரத்துவத்திலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தடைபட்டு போகும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க ஒரு கணக்கு அப்ப சூரியனோட காரத்துவம்ன்றது என்ன அப்ப சூரியனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சூரியன் சொல்லக்கூடிய ஒரு கால சக்கரத்துல சிம்மம்னு சொல்லக்கூடிய ராசியை பெற்றவர் நம்மளுடைய ஜோதிட கணிதங்களில் இவர் ஆறு வருடம் தசை நடத்துபவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு இருக்கு மேலும் இந்த சூரியன் சொல்லக்கூடியவர் நம்மளுடைய அப்பா நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்தாங்க இல்லையா அந்த வம்சத்தின் வழிகள் அதாவது அவங்க வாழ்ந்து வந்த வழிகள் சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு குடும்பத்துல செய்யறப்ப இவங்க ஜமீன் குடும்பங்க இவங்க விவசாய குடும்பம் சொல்றோம்ல அந்த வழிகளை தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமான தகவலை சொல்லக்கூடிய ஒரு கிரகம் மேலும் நம்ம குடும்பத்தோட செல்வாக்கு அந்த கௌரவம் நம்ம வீட்டுல வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய அறைகள் நம்ம வீட்டுல உள்ள ஆண்கள் இவங்கள எல்லாம் சொல்றது வந்து இந்த சூரியனுங்க நம்ம உடல்ல பலம்னு சொல்றோம்ல உடலின் ஆற்றல் பலமானவர்
அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போகுது எப்ப பார்த்தாலும் ஆஸ்பத்திரி செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க ஜாதகத்தை எடுத்து நம்ம கவனிக்கிறப்ப இந்த சூரியனோட தன்மை பாழ்பட்டிருக்கும் அதனாலதான் சூரியனுக்கு ஆரோக்கிய ஸ்தனாதிபதி அப்படின்னு இன்னொரு பேரும் உண்டு அப்போ பரிகாரங்கள்னு சொல்றப்ப இந்த சூரியனை கணக்கு வச்சு தான் அந்த பரிகாரங்களை சொல்லுவாங்க இப்படி சூரியனானது நமக்குள்ளேயும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயும் இப்படி ஆட்சி செய்தாலும் வெளியில அரசாங்கம்னு சொல்றாங்க அரசாங்கம் இடும் உத்தரவு அரசாங்கம் தரும் வேலைகள் அரசாங்கத்தோட ஆதரவு இந்த அரசு நிலையில ஏற்படக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம ஏதாவது ஒரு அரசாங்கத்திட்ட ஏதாவது ஒரு வேலையா போறோம்ல அந்த சூழ்நிலை நமக்கு வெற்றியாகிறது நஷ்டமாகிறது எல்லாமே இந்த சூரியனோட காரத்துவத்துக்கு உண்டானதுங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய சூரியனானது வாரத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையை எடுத்துக்கொண்டு ஆட்சி செய்து அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா சூரியனோட நாள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையில அசைவம் சாப்பிட்றத தவிர்த்துட்டு தெய்வ வழிபாடுகளையோ இல்ல யாத்திரையோ இல்ல கோவில் வழிபாடுகளையோ மேற்கொள்ளும் போது அவங்களுடைய பலன்கள் வந்து சீரடையும் முதல்ல அதோடைய சூரியனுடைய தன்மையானது சீரடைஞ்சாதான் அதுக்கப்புறம் அதை மேல் நோக்கி கொண்டு போகிற வாய்ப்புகளை நம்ம உண்டாக்க முடியும் அப்போது இந்த நாட்களில் அதாவது சூரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் சூரிய வழிபாடுகளை செய்கிறப்ப முதல்ல சிறப்பு வருங்க முடிஞ்சவங்க சூரியனுடைய மந்திரத்தையும் சொல்லி வழிபாடுகள் செய்யலாம் இந்த பதிவோட கடைசியில் அந்த மந்திரத்தை நான் வெளியிட்டிருக்கேன் இது ஒரு வகை இன்னொரு வகையானது அந்த சூரிய காரத்துவம் பெறக்கூடிய உயிரினங்கள் குறிப்பாக நான்கு கால் உயிரினங்கள் ஆடு மாடு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த மாதிரி நான்கு கால் உயிரினங்கள் அதுவும் குறிப்பா ஆண் உயிரினங்கள் தான் இங்க மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க இது போல தாவரங்கள்ல மிளகாய் வேர்க்கடலை இப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த மாதிரியான தாவரங்கள் மரங்கள்னு வரப்ப சந்தன மரம் வில்வ மரம் ருத்ராட்ச மரம் இதெல்லாம் வந்து இந்த சூரிய காரத்துவத்துல வரக்கூடிய மரங்கள் இப்போ இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க இந்த சூரியனால உங்களுக்கு மதிப்பும் வெற்றியும் மேன்மைகளும் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்களுடைய குலதெய்வ கோயில்ல வில்வ மரத்தையோ ருத்ராட்ச மரத்தையோ சந்தன மரத்தையோ நட்டு வச்சு அது வளரும்படியான சூழ்நிலையை உண்டாக்கி வச்சா உங்களுக்கு மேன்மைகளும் வாழ்க்கையில வெற்றியும் ஏற்படுங்க இது முடியாதவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச உயிரினத்தை வீட்டில் வளர்க்கலாம் இல்லைன்னா அந்த உயிரினங்களுக்கு உணவளிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை வதைப்படுத்தாம துன்புறுத்தாம இருந்தீங்கனாலே போதும் குறிப்பா இந்த கால மாட்டுக்கெல்லாம் நீங்க அதுக்கு உணவு விடுறதோ அதை அழகுபடுத்துறதோ இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பெட் அனிமலா அதை நீங்க வளர்க்கறப்ப உங்களுக்கு நல்ல நல்ல மேன்மைகள் எல்லாம் ஏற்படுங்க எல்லாராலே இது முடியாது முடிஞ்சவங்க அதை செய்யறப்ப அவங்களுக்கு அந்த சூரியனோட ஆசைகள் பலமா கிடைக்கும் இது ஒரு வகை அகத்தியரைய என்ன சொல்றாருன்னா இந்த சூரியன் வந்து உங்க பிறப்புல தோஷமாகி இருந்தாலோ பகை பெற்றாலோ இல்ல சுபமான இடங்கள்ல இல்லாம ஆறு எட்டு பன்னெண்டுகள்ல போய் மறைந்துட்டாலோ நீங்க நான்கு விதமான ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வரும் பொழுது அந்த சூரியனின் ஆசைகள் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமா கிடைச்சிரும் அப்படின்றதான் அவரு தெரிவிச்சிருக்காரு தஞ்சை அருகில் உள்ள பருதி நியமம் அப்படிங்கிற ஒரு கோவில் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வரப்ப உடல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் விலகி ஆன்மாவுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குங்க நம்மளுடைய ஆன்மா அவஸ்தப்படும் போதுதான் நமக்கு நோய்கள் உண்டாகும் அப்ப இந்த ஆன்மாவை தூண்டி ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறப்ப நம்மளோட நோய்கள் நம்மளை விட்டு விலகி ஒரு நிறைவான வாழ்க்கைக்கு வந்துடும் ரெண்டாவது திரு நடுங்களம்னு திருச்சியில இருந்து துவாக்குடி போற பாதையில இருக்கு அந்த கோவிலுக்கு அங்க வழிபாடுகள் செய்யறப்ப இந்த அரசாங்கத்தினால வரக்கூடிய இடர்பாடுகள் இல்ல ஏதாவது ஒரு தேவைகள் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அரசாங்கத்துல அந்த தேவைகள் இதெல்லாம் நிறைவேறும் இடர்பாடுகள் களைந்து போகும் வியாபாரம் செய்யறவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பான இடம் வந்து இந்த திரு நடுங்களம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்றாவது திருக்கண்டியூர்னு திருவையாறுல இருக்கு இந்த கோவிலுக்கு போய் நீங்க வழிபாடுகள் செய்துட்டு வரப்ப உங்களுடைய குடும்ப கௌரவம் செல்வாக்கு அதாவது உங்களுடைய மூதாதையர்கள் சேர்த்து வைத்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் பெற்று எழும் அப்போ தாழ்மையான இடத்துக்கு போனவங்க ஒரு தலைமுறை நல்லா வாழ்ந்திருப்பாங்க தாழ்மையா போயிருவாங்க அது அவங்களுக்கே தெரியும் எங்க தாத்தா இப்படி இருந்தாரு நாங்க இப்படி ஆயிட்டோம் இந்த மாதிரியான நபர்கள்லாம் இந்த கோவிலுக்கு போய் வழிபாடுகள் செய்யறப்ப அவங்களுக்கு சிறப்பான பலன்கள் ஏற்படுங்க அவங்க குடும்பமே மேன்மை பெறும் நான்காவது திருவாசின்ற ஒரு ஊர் இது திருச்சியில தான் இருக்கு இந்த கோவிலுக்கு போய் நீங்க வழிபாடுகள் செய்யறப்ப இந்த தரித்திர நிலைகள்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா ஒரு எதுவுமே ஒரு சுபமா வரல ஒரே குழப்பமா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கோவிலானது மிக சிறந்த பலன்களை கொடுத்து அவங்கள வாழ்க்கையோட உயர்வுக்கு அழைத்து செஞ்சிடும் இப்படி கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம்னு சொல்லக்கூடிய நட்சத்திரத்துல பிறந்தவர்கள் சூரியனுடைய நட்சத்திரத்துக்குள்ள வர்றதுனால இவங்க இந்த நான்கு விதமான கோவில்களையும் வாழ்க்கையில ஒரு தடவையாவது போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தா இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில மேன்மைகளும் சிறப்பும் ஏற்படும் தான் இந்த காணொலியில நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த நட்சத்திரத்துல பெண்கள்
நம்ம சிறப்பை பெற முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த காணொலியில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறது மந்திரங்கள் சொல்ல எங்களால் முடியும் மந்திரம் இருந்தால் சொல்லுங்களேன்னு கேட்குறவங்களுக்கு சூரியனார் கோவிலில் அதாவது கும்பகோண எல்லையில் உள்ள சூரியனார் கோவிலில் எழுதி வைக்கப்பட்ட ஒரு மந்திரத்தை நான் இங்கே சொல்கிறேன் ஓம் அம் நம சிவாய சூரிய தேவாய நம அப்படிங்கிற மந்திரம் தான் அது உங்களால் முடிந்தால் இதையும் நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க தினைக்கும் சொல்லலாம் ஆதித்ய ஹிருதயம்னு ஒரு மந்திர தொகுப்பு உண்டு அதையும் நீங்கள் வீட்டில் ஒழிக்க செய்து கேட்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான பலன்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் தரும் இப்படி சூரிய காரத்துவமான செயல்களை நீங்கள் சரியாக செய்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு சிறப்பை தருங்க முடிந்தால் உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களுடைய கால்களில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறப்ப உங்கள் நட்பு வட்டாரத்தில் வயதானவர்களை சேர்த்து கொண்டு அவர்களுடைய ஆசைகளை நீங்கள் பெறும்போது இந்த சூரியனோட ஆசைகள் நிறைவாக உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும்ன்றதான் கூடுதலான ஒரு விஷயம் முயற்சி செய்து இந்த மாதிரியான வழிபாட்டு முறைகளை நீங்கள் பின்பற்றி உங்கள் நட்சத்திர அதிபதியை பலப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுங்க நன்றி சிவாய நமன்